विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे ठीक आहे आजच्या लेक्चर मध्ये केम फर्स्ट मधील इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन जे आहेत ना ते मी आता कव्हर करणार लक्षात घ्या ऑलमोस्ट सगळेच नीट लक्ष द्या पहिला जो क्वेश्चन आहे ना असा एवढं मोठा क्वेश्चन कधी एक्झाम मध्ये येत नाही सेपरेटली येतो की तुम्हाला की नाही मोलार मास ओपन नॉन वोलेटाईल सॉल्युट आणि इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट किंवा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किंवा रिलेटिव्ह लोअरिंग तुम्हाला माहित आहे सगळ्या कॉलेगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत ह्याच्यातला कुठला तरी एक क्वेश्चन येईल मग चला आपण पहिला क्वेश्चन घेऊया की मोलार मास आणि इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट चं एक्सप्रेशन बघूया आपण नॉन वोलाटाईल सोल्यूट तेव्हा पहिलंच वाक्य असणार आहे आपलं असं की कन्सिडर अ नॉन वोलाटाईल सॉल्यूट झालं लेट लिहा एक ओळ सोडून लिहा वाटल्यास कॉमा द्या त्याच्या पुढच्या लाईनला काय लिहू नका खाली लिहा की डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट एम टू मोलार मास की ज्याचं रिलेशन आपल्याला तयार करायचं आहे की मोलार मास ऑफ सॉल्युट लक्षात घ्या डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वंट मास ऑफ सॉल्वंट डब्ल्यू एम द एम वन मोलार मास ऑफ सॉल्वंट मोलार मास ऑफ सॉल्वंट ठीक आहे हे झालं एन वन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट एन टू म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट लक्षात घ्या आता समजून घ्या मला की नाही इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट आणि मोलार मास मध्ये रिलेशन पाहिजे ओके आता इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट म्हणजे काय डेल्टा टी बी आपण एक असं करूया समजून घ्या की सरळ सरळ लिहूया की वी नो दॅट वी नो दॅट की डेल्टा टी बी इज प्रपोर्शनल टू एम मग वेळ लिहा अगोदर तुम्ही की डेल्टा टी बी म्हणजे इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट स्मॉल एम म्हणजे मोलॅलिटी म्हणजे तुम्हाला हे सगळं लिहायचं आहे तिथेच तुमचा अर्ध पेज कव्हर होणार लक्षात घ्या आता वी नो दॅट की डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी मग देअर फोर डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट एम वेअर के बी के बी म्हणजे काय सांगा मोलल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट मोलल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट किंवा इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट आता काय करा की डेल्टा डी बी इक्वल्स टू के बी तसंच ठेवा मोलॅलिटी मोलिटीचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहीत आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी आता एन टूची व्हॅल्यू पुट करा मग डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय गिवन मास अपॉन मोलार मास मग दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉइंट आणि मोलार मास ऑफ सॉल्युट हेच एक्सप्रेशन आहे जास्त काही नाही आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा की पहिला क्वेश्चन झाला बॉइलिंग पॉइंटचा लगेच मी दुसरा क्वेश्चन घेतो आहे स्क्रीनशॉट घेतला असेलच तुम्ही आता मला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पाहिजे हे सगळं आहे तसं लिहा फक्त डेल्टा टी बी च्या ऐवजी डेल्टा टी एफ लिहा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ही तर थोडासा चेंज होईल काय बघा की वी नो दॅट लिहिलं तसंच की डेल्टा टी एफ इज प्रपोर्शनल टू एम कॉन्स्टंट आहे के एफ म्हणजे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट किंवा मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टंट विद्यार्थी मित्रांनो एवढं फास्ट बोलायची सवय नाही आहे मला लक्षात घ्या मी खूप हळू शिकवतो एक क्वेश्चन झाला की मुलांकडून रिपीट करून घेतो पण आता वेळ नाही आहे आणि अजून बऱ्याच सबस्क्रायबरच्या कंप्लेंट आहेत की खूप हळू बोलतोय म्हणून म्हणजे असं आज फास्ट घेतो या मग बघा की मग डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ आता सांगितलेलं परत रिपीट करतो की मोलॅलिटी म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी आता यन टू बट ठीक आहे खालच्या स्टेपला करूया की मग यन टू म्हणजे काय येणार सांगा गिवन मास अपॉन मोलार मास हे डब्ल्यू वन तसंच मग दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि मोलार मास ऑफ सॉल्युट आता इथं जर तुम्हाला असेल रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि मोलार मास मधलं एक्सप्रेशन तर तिथं तुम्हाला लिहिलं पाहिजे की रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मग तुम्हाला मेन्शन काय केलं पाहिजे माहिती आहे का कि मग पी वन नॉट पी मग पी वन नॉट म्हणजे काय वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट पी म्हणजे काय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन मग रिलेटिव्ह लोअरिंग म्हणजे काय येणार की पी वन नॉट मायनस पी अपॉन पी वन नॉट दॅट इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू आता एन टू म्हणजे तुम्हाला माहित आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युट एन वन प्लस एन टू टोटल मोल मग ते आलं मोल फ्रॅक्शन ना मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्युट पण सॉल्युटचे मोल्स खूप कमी असतात त्यामुळे निग्लेक्ट करा मग उरलं कोण एन टू अपॉन एन वन आता एन टू म्हणजे कोण डब्ल्यू टू अपॉन एम टू एन वन म्हणजे कोण डब्ल्यू वन अपॉन एम वन मग करा क्रॉस मल्टिशन मग एम वन डब्ल्यू टू आणि एम टू डब्ल्यू वन मग दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन मग विद्यार्थी मित्रांनो पाचच मिनिटात जवळजवळ पाच क्वेश्चन घेतलेत मी पण हे असं परीक्षेत आलं बरं का पाच म्हणजे ॲक्च्युली तीन आहेत 
कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ नॉन अल्ट्रा सोल्यूट एंड मोलर इलेवेशन कॉन्स्टंट कराए मगर सारकस है लक्षा गया मा पेला टाइप जर लक्षा आला अल चला अपन लगे नेक्स्ट एक्सप्रेसन घे अपन आता या नर से एक्सप्रेसन इम्पॉर्टंट है क्या बगा डिराइव रिनेशन बिट्वीन आय मे वैंट ऑफ फैक्टर आल्फा मजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बयाच मुला समझत नहीं पी तुम्हारा संगत नीट लक्ष दया कराए कस उत्तर बगा कि आप एखाद इलेक्ट्रोलाइट कन्सिडर करूं मैं अपन अस लिखू कन्सिडर अ इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाय एक्स बी वाय एवं वाक्य लिखू लेट लिखू एम मे मोलैलिटी मेस प्रेजेंट आना नंबर ऑफ मोल्स ठीक है अस कन्सिडर करू इन वन के जी ऑफ सॉल्व वन तेजनतर आय मे को वैंट ऑफ फैक्टर अल्फा मे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अस कन्सिडर करू एक सोड़ा जर एखा पर आठ तो इतना ऐड करू अपन बगा विद्यार्थ तुम्हारा अस मैं शिकवत कि जेनेकर लक्षा देवन तुम्हारा एक्जामला जाए ये कराए जाए अपने हतला एखाद क्वेश्चन यू शको लक्षा गया मगा ए एक्स बी वाय डिसोसिएट्स ऐड्स मे तो डिसोसिएट हो रहा है तेज लिखता का मैं चार्ट तैयार कराए हे लक्षा गया मे बी कस लिखो कि ए एक्स बी वाय रिवर्सिबल आयरो काड़ा कि मग ए चे एक्स आय तैयार होता है एम प्लस बी चे वाय तैयार होता है ई एन माइनस अस अज्यूम करा और साइडला लिहा तुम्हें इत इनिशियल मोल्स मैं साहजी क्या अपन मोलैलिटी में तवड़ मोल कन्सिडर के लिए इनिशियल मोल्स कुछ ही रिएक्शन मध्य रिएक्ट प्रोडक्ट से मोल इनिशियली जीरो रिएक्शन के सुरुआती जीरो आना ना नेक्स्ट मोल्स ऐट इक्विलिब्रियम मोल्स ऐट इक्विलिब्रियम आता महत्वाच् समझू गया कि इत का हो रहा है एक्स एम अल्फा हे ये लक्षा गया वाय है ना वाय एम अल्फा इत वन को इफिशियंट है पक्चुअली हे मोल्स तैयार होता है अपन हे मोल्स रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस मतलब माइनस फक्त एम अल्फा को इफिशियंट वन है टेबल तुम्हार लक्षा आल थो का मोल लिया गरज नहीं है एवड लिया ठीक है मैं देर फोर मना क्या लिखना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एम टी मन अपन मैं हाँ सगैंकी ऐडिशन पा सग ऐडिशन मैं लिखित तो है लक्ष दया दोगे एक्स एम अल्फा वाय एम अल्फा मैं क्या करते बह थोड़ा सा चेंज क्या करते बह कि एम राहू दे हिट हम अगोदर लिखो एक्स एम अल्फा ही टर्म नंतर लिखो कि वाय एम अल्फा माइनस की टर्म शेवटी लिखो सगैंत कॉमन तो एम का वन आता हा तिगतना अल्फा कॉमन काड़ा इत लिया मैं अल्फा कॉमन का बम तो कॉमन का अल्फा पॉमन का उरल एक्स प्लस वाय माइनस वन आता का करा कन्विनियस कि ये तुम्हें एन डैश अज्यूम करा ठीक है आता समझू घे प्रयत्न करा कि वैंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्ड अपॉन थेटिकल वैल्यू मैं पुनः इतना लिया कि वी नो दैट क्यू वा वैंट ऑफ फैक्टर इज गिव वन बाय मैं तुम्हें एम टी लिशियली क्या कन्सिडर के एम तिवाइड करा मैं साध लॉजिक है या वैल्यूला एम न डिवाइड के एम ल एम कैंसल उरल को वन प्लस एन डैश माइनस वन अल्फा प्लस वन च माइनस वन करा इन टू च अपॉन करा तुम एक्सप्रेसन कंप्लीट विद्यार्थी मित्रों तुम्हारे लक्ष्य आल का टेबल ड्रॉ करा आप आप सग ऐडिशन करा ऐडिशन करता बरबर थोड़े से ऑर्डर चेंज करा एक्स प्लस वाईला एन डैश अज्यूम करा मैं हा क्वेश्चन एक्जाम में आला है पर तुम्हार टेक्स्टबुक लक्षा गया एक्सरसाइज मे सिक्सटी फाइव पेज नंबर वरती कि अल्फा इक्वल्स टू एम थेरोटिकल माइनस एम ऑब्जर्ड अपॉन एम ऑब्जर्ड एन डैश माइनस वन असन प्रूव दैट है मैं केस मे का महत्ते है का इत इत आई ची वैल्यू एम थेरोटिकल अपॉन एम ऑब्जर्ड है ती फ पुट करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा मत बीनशॉट घया पुस्तक नहीं दिल लेंदी दिल मुला करू वाटत नहीं लक्षा गया बर हे लिखल कि पैकी चुके मार्क मिलते चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन घे आता हाचन का प्रश्न है ना तो मज़ा फेवरेट क्वेश्चन है कारण मी गे इतक वर्ष बगतो है ना यूनिट है सेमेस्टरला वैंट ऑफ बॉयज लॉ तो ये नहीं तो वैंट ऑफ चार्ल्स लॉ तो ये वैंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन तो ये कि वैंट ऑफ एवेगेडर्स लॉ मे वैंट ऑफ है ना इम्पॉर्टंट है बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ एवेगेडर्स लॉ हे इक्वेशन आता बगा मित्रों मैं जरा फास्ट घू का तुम्हें सोल्यूशन मे के लक्षा गया मग तरीपन थाम नको मैं संगत तो क्या बगा कन्सिडर उत्तरा सुरुआत कश कर कन्सिडर अ डायल्यूट सोल्यूशन एवड लिया 
लेट मनाएं बहुत सीम्पल सेंटेन्स कन्सिडर का संगा डायल्यूट सोल्यूशन लेट पा इक्वल्स टू का ऑस्मोटिक प्रेसर वी मे वॉल्यूम सी मे कॉन्सन्ट्रेशन टी मे एब्सुलूट टेम्परेचर मैं अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ ऐट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेसर इज इन्वर्सली प्रश्न टू वॉल्यूम चला इक्वेशन वन मना अकॉर्डिंग टू चार्स लॉ ऑस्मोटिक प्रेसर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टेम्परेचर एट कॉन्स्टंट कॉन्सन्ट्रेशन इक्वेशन टू मना दो कंबाइन करा मैं पाय एल एच सेम है प्रपोर्शनल टू टी अपॉन वी मैं पाय वी इक्वल्स टू आर टी वेर आर इज कॉन्स्टंट मना घया आर सुरुआती वेर आर इज कॉन्स्टंट हे जा वन मोल सा तुम्हें कन्सिडर इत अपन सोलव कि वन मोल ऑफ डायल्यूट सोल्यूशन आता फॉर यन मोल आते तो पाय वी इक्वल्स टू एन आर टी आता जर वे अल तो चैनल की प्लेलिस्ट पुनः चेक करा हर सगले न्यूमेरिकस मैं घेले पांच दा मिनटा जर बगित तो न्यूमेरिकस पवर होते सोपे न्यूमेरिकस है जर करा इच्छा सदा तो पा वैंड ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन तुम क्लियर है आता मैं लगे न थामता नेक्स्ट क्वेश्चन घेना है मैं बगा कि वैंड ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन मे तुम्हारा वैंड ऑफ बॉयज लॉ चार्स लॉ का वपर करूँ दोन इक्वेशन तैयार कराए लगे इक्वेशन कम्प्लीट होते हैं आता थर्मोडायनामिक्स मदले ना एक तीन चार क्वेश्चन है बगा जे हमकास प्रश्न है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी अतिशय इजी है पं विद्या मित्रों हे न्यूमेरिकल सुधा मैं अगोदर घुद्धा अगोदर एक्सप्लेन के लिए तरीपन मैं का घतो कारण मैं एक लेक्चर मधे सगले एक्सप्रेशन कवर कराए मत ब कि पैलदा अपन एंथाल्पी की डेफिनेशन लिव कि बाय डेफिनेशन एंथाल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम हे लिहाय तुम्हें बाय डेफिनेशन एंथाल्पी डिफाइन एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम आता लक्ष दया मैं लेट का मूँ अपन कि एच वन यू वन पी वन वी वन मे इनिशियल एंथलपी इंटरनल एनर्जी प्रेसर एंड वॉल्यूम एच टू यू टू पी टू वी टू मे फाइनल वैल्यूज है मैं तैयार वैल्यूज अशा ना मग कि एच वन इक्वल्स टू का यू वन प्लस पी वन वी वन समझ गया वी आ यू व्यवस्थित करना एच टू यू टू प्लस पी टू वी टू आता डेल्टा चाह अर्थ का डिफरन्स मैं डेल्टा एच मे का संगा एच टू माइनस एच वन डेल्टा एच मे का एच टू माइनस एच वन मत दैट इक्वल्स टू एच टू ची वैल्यू पुट करा का यू टू प्लस पी टू वी टू पाइनस करता मैनस यू वन और पी वन वी वन आता लक्ष दया यू टू माइनस यू वन जरा जवर जवर लिव पी टू इक्वल्स टू पी वन इक्वल्स टू पी लिहा तुम्हें कॉन्स्टंट प्रेसर ऐसा अज्यूम करा मैं पी कॉमन काड़ल तो वी टू माइनस वी वन मैं क्या बगा कि यू टू माइनस यू वन मे डेल्टा यू और वी टू माइनस वी वन मे डेल्टा वी मे पहले एक्सप्रेशन जो कंप्लीट जाए आता नेक्स्ट मेरा जो डेल्टा एन आर टी पाजे अल तो माला फक्त या केस मे आइडियल गैस इक्वेशन यूज कराव लगे मकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू का संगा एन आर टी मैं लिहाय अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन दर फोर पी वी वन एन वन आर टी पी वी टू एन टू आर टी आता दोगा डिफरन्स करा ना कि तुम्हें पी वी टू तो पी वाइनस पी वी वन माइनस करा एन टू आर टी तो एन वन आर टी माइनस करा मैं पी कॉमन काड़ी का आर वी टू माइनस वी वन एन टू माइनस एन वन आ कॉमन काड़ी पर आर टी एन आर मैं पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी आता हि वैल्यू इतना पुट करा इक्वेशन वन मे मे मैं क्या मिले डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू और पी डेल्टा वी मे को डेल्टा एन आर टी आज तुम्हारा महत है वर्क डन का फॉर्म्यूला है पी डेल्टा वी ओके माइनस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा एन आर टी सुधा चले मे रिएक्शन वो वर्क डन का गे वर्षी परीक्षे आ प्रश्न है मैं मैं फेब्रुवारी टू थाउजेंड नाइनटीन का पेपर सॉल्व करूँ दिला निदान तरी न्यूमेरिकल्स बगा कि वर्क डन का तुम्हारा रिएक्शन जो टेम्परेचर दिल तो रिएक्शन वो डेल्टा एन का टेम्परेचर आर कॉन्स्टर तुम्हारा महत है वर्क डन का मैं हा क्वेश्चन लक्षा आला का प्रश्न यू शको ये दोन प्रश्न अू शकत लक्षा गया मैं चला आता नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू अपन विद्या मित्रों आता मैं क्या के लिए बगा लक्षा गया कि केमिकल कैनेटिक्स मदला ठीक है अतिशय महत्वा प्रश्न कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कि लगे मैं हाफ लाइफ तो पे एक्सप्रेसन घेना है पन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये लक्षा ठेवा बगा मित्रों आता अपन का मैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर करूं कि ए हा रिएक्टंट है एंड इट गिवस का संगा प्रोडक्ट ओके 
आता बघा बाळांनो मी इथे पेज नंबर 191 दिलंय सिंपल सेंटेंस तुमचे तुम्ही लिहा की कंसीडर अस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रिएक्शन लिहिली मग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मायनस डी ए बाय डी टी मायनस डी ए बाय डी टी इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करतो माहित आहे का की रिॲक्टनचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं त्यामुळे मायनस साईन द्यायचं विद्यार्थी मित्रांनो केमिकल कायनेटिक्सच्या न्यूमरिकल्स करायचेच आहेत तुम्हाला लक्षात घ्या मी जे दोन व्हिडिओ तयार केलेत ना ते प्लीज बघा कुणालाही जमतील इतके सोपे न्यूमरिकल्स आहेत लक्षात घ्या इवन आठवी नववीतल्या मुलाला पण एकदा समजावून सांगितलं कारण लॉक टेबलची गरज नाही आहे लगेच हे झालं की ते न्यूमरिकल्स तुम्ही बघा आता लक्ष द्या मायनस आता बघा एक्सप्रेशन मी कम्प्लीट करतोय डी टी इक्वल्स टू के इन टू ए के म्हणजे रेट कॉन्स्टंट के म्हणजे काय सांगा रेट कॉन्स्टंट आता हे असलं एक्सप्रेशन आपल्याला फिजिक्समध्ये होतं रेडिओ ऍक्टिव्ह डी के लॉ एन इक्वल्स टू एन झिरो हे तसं सॉल्व्ह करायचं आहे मग बघा मी व्हॅरिएबल सेपरेट करतोय मग मायनस डी ए त्याच्या बाजूला ए इल आणि के च्या बाजूला डी टी आता ह्याच्या पुढे पुस्तकात चार पाच ओळी दिल्या आहेत पण आपण ते लिहायचं नाही आपण एकच वाक्य लिहायचं की इंटिग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स ए झिरो अँड ए टी ए झिरो अँड ए टी अँड टाईम झिरो टू टी एकाच ओळीत लिहा मग देअर फोर तुम्ही आता काय बोलला इंटिग्रेशन करायचं आहे बिटवीन लिमिट काय सांगा ए झिरो आणि ए टी वेअर लिहा तुम्ही की ए झिरो म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि ए टी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी हे लक्षात घ्या कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी इथं येणार आहे वन ऑफ ऑन ए आणि डी ए दॅट इक्वल्स टू के झिरो टू टी आणि वन आणि काय येणार आहे डी टी समजून घ्या लॉग एक्स डेरिवेटिव्ह वन ऑफ ऑन एक्स मग वन ऑफ ऑन एक्सचं इंटिग्रेशन लॉग एक्स मग हे वन ऑफ ऑन आहे ना हिचं इंटिग्रेशन लॉग येणार आहे पण तुम्ही एल एन लिहिणार आहे केमिस्ट्रीमध्ये एल एनचा अर्थ लॉग टू द बेस्ट ई टेन नाही लक्षात घ्या मग इथं आलं काय सांगा ए करली ब्रॅकेट देऊया आपण आणि लोअर लिमिट आणि हे आहे अप्पर लिमिट इकडं के टीच लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट आता अप्पर लिमिट मला पुट करा एल एन ए टी मायनस लोअर लिमिट पुट करा एल एन ए झिरो करली ब्रॅकेट कम्प्लीट करा आणि के टी फक्त लोअर लिमिट झिरो पुट करायची गरज नाही बघा या मायनस मुळे आतले साईन चेंज करा हे जे मायनस आहे त्याचं प्लस करा ए झिरो प्लस काय करा मायनस ए टी आणि दॅट इक्वल्स टू काय येणार के टी आता लॉकच्या प्रॉपर्टी वापरा मायनस म्हणलं डिवाइड करा ना मग तुम्ही काय करा एल एन ए झिरो ला ए टी न डिवाइड करा दॅट इक्वल्स टू के टी बाळू हा बेस ई आहे लॉक टू द बेस ई च लॉक टू द बेस टेन करताना टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री न मल्टीप्लाय करायचं आहे म्हणजे मी याला टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री न मल्टीप्लाय करतो मग लॉक टू द बेस टेन होतील ए झिरो ए टी समजून घ्या आणि इथं अपॉन के करा दॅट इक्वल्स टू टी किंवा अपॉन टी केलं तर दॅट इक्वल्स टू के मग हेच इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक स्क्रीन शॉट घ्या लक्षात घ्या जास्त यात लिखाण करू नका मी जेवढं सांगितलंय तेवढं लिहिलं तरी तुम्हाला तीन पैकी तीन मार्क मिळतील चला आता आपण हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन घेऊया आपण आता आपण काय प्रूव्ह केलं सांगा बघू की टी इक्वल्स टू टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के लॉक टू द बेस्ट टेन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी एक्सप्रेशन कुठलं घेणार आहे आपण हाफ लाईफचं मग लक्ष द्या जेव्हा टीची व्हॅल्यू टी हाफ असेल म्हणजे हाफ लाईफ तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी जे असणार आहे ते असणार आहे ए झिरो बाय टू एवढं सोपं आता तुम्हाला वरती व्हॅल्यू पुट करायची आहे मग दे आर फोर टीची व्हॅल्यू काय येणार टी हाफ टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के लॉक टू द बेस्ट टेन हे ए झिरो आणि ए टीची व्हॅल्यू टाका ए झिरो बाय टू आता होणार काय बघा टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के लॉक टू द बेस्ट टेन ए झिरो ला झिरो कॅन्सल हे टू वरती जातील आता तुम्हाला या व्हॅल्यू पाठ करायच्या आहेत याची व्हॅल्यू आहे थ्री झिरो वन झिरो अपॉन के पाठ करायची गरज नाही पाठ आहे तुमचं हाफ लाईफचा फॉर्म्युला आहे सिक्स नाईन थ्री अपॉन के मग तुमच्या लक्षात आलं न थांबता लगेच नेक्स्ट क्वेश्चन घेणार आहे मी की इंटिग्रेटेड रेट लॉ पण झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी इंटिग्रेटेड रेट लॉ पण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन मग आता मी तुम्हाला सांगतोय हा हाफ लाईफ कोणाचा आहे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी आता डिराईव्ह करणार आहे ते कोणासाठी सेकंड ऑर्डरसाठी लक्षात घ्या इथं कॉन्सन्ट्रेशनवर हाफ लाईफ डिपेंड नाही आहे 
फर्स्ट ऑर्डर सा जीरो ऑर्डर सा चेक करू मैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर करू आप कि ए गिवज प्रॉडक्ट ए गिवज का संगा प्रॉडक्ट मत समझ मैं डिफरेंशियल रेट लॉ कसा रहना कि माइनस डी ए बाय डी टी मे रेट इज प्रपोर्शनल टू ए रेस टू जीरो कारण तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है पर ए रेस टू जीरो वैल्यू का रहना है वन मैं तो एना नहीं है मेरा मेल कि माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू फक्त के फ्त के मैं संगा बो माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी तो वाक्य इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन बिट्वीन लिमिट्स ए जीरो एंड ए टी वेर ए जीरो इज इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन एंड ए टी मे कॉन्सन्ट्रेशन एट टाइम टी मैं चला हेला इंटीग्रेट करू इत का ए जीरो इत का ए टी ए डी ए है तो तुम्हारा महत्व है जीरो टू टी और डी टी समझ इत को पेशंट वन है एक्स डेरिवेटिव वन वन से इंटीग्रेशन एक्स पुन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एसम हेच इंटीग्रेशन एनआर करली ब्रैकेट माइनस साइन लोअर लिमिट ए जीरो अपर लिमिट ए टी दैट इक्वल्स टू के टी आता पर्यटन अपर लिमिट पुट करा नर लोअर लिमिट पुट करा माइनस साइन तसू मग अपर लिमिट ए टी लोअर लिमिट ए जीरो करली ब्रैकेट कंप्लीट दैट इक्वल्स टू के टी आता समझू घया य माइनस में साइन चेंज करा पैलदा घया ए जीरो प्लस माइनस करा ए टी और अपॉन के मनू अपन That equals to t. But this is, guys, Sangha Bhagu. Integrated rate law for zero order reaction. Integrated rate law for guys, Sangha zero order reaction. अतः अपन तेज़ो half life बोल गया अपन. मत बोलना. अपना formula क्या है? T equals to a zero minus a t यानी upon k. समझून घया आता मग सारखच लिहायचं आहे आपल्याला इथं लिहिलं तसं की जेव्हा टी ची व्हॅल्यू हाफ लाईफ एवढी असेल तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ असणार आहे मग ही व्हॅल्यू इथं पुट करूया मग टी ची व्हॅल्यू लिहूया टी हाफ हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन याची व्हॅल्यू काय येणार ए झिरो बाय टू आणि अपॉन के आता हे वन मधून हाफ मायनस करेल की हाफ येणार आहे तर हाफचं टू फॅक्टर खाली घ्या म्हणजे मला वरती मिळेल ए झिरो अपॉन टू के मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की झिरो ऑर्डर रिॲक्शन असेल तर त्याचं हाफ लाईफ कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड आहे मी थोडंसं बाजूला सांगतो स्क्रीनशॉट घ्या आणि हे क्वेश्चन करराच हे लक्षात घ्या आता याच्या पुढचे ना बघा दोन क्वेश्चन मी लिहिले आहेत फळ्यावर की अरेनियस इक्वेशन लिहा राईट अरेनियस इक्वेशन अँड गिव्ह टेम्परेचर व्हेरिएशन ऑफ इट पेज नंबर टू वन झिरो राईट नर्स इक्वेशन एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट पेज नंबर वन फिफ्टी वन हे तुम्ही करा फॉर्म्युले पाठ करा ते काय डेरिवेशन्स नाही आहेत पण ते दोन मार्काला येत आहेत लक्षात घ्या त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल जरी आलं ना तरी तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे फॉर्म्युला लिहा तुम्हाला मार्क मिळतील लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो त्याच्यानंतरचं एक्सप्रेशन मात्र मला इम्पॉर्टंट आहे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क समझू घया इत तुम्हारा वर्क से एक्सप्रेसन है आता मैं संगाइ बेसिक वर्क डन मे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू का संगा डिस्प्लेसमेंट फोर्स मे प्रेशर इंटू एरिया प्रेशर इंटू का संगा एरिया है दोन तीन फॉर्म्यूले तुम्हारा लक्ष्य ठेवा एक्सप्रेसन जमेल पे तो फिगर ड्रॉ के लिए फिगर से खाली लिना है अपन कन्सिडर आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस मुवेबल रिजिड पिस्टन एक वाक्य लिया कि कन्सिडर गैस एनक्लोज इन द सिलेंडर एज शोन इन अब फिगर बस मना लिहाय जमल तो पिस्टन बदल लिहा नर तुम्हारा महत्व है अपन का लिखो लेट मैं क्या लिया संगा वी वन मे इनिशियल वॉल्यूम वी टू मे फाइनल वॉल्यूम पी मे प्रेसर एक्जेट बाय गैस पी एक्स मे एक्सटर्नल प्रेसर डी मे डिस्प्लेसमेंट फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट तेजन आता पी मे प्रेसर अपन लिखल सर जन लक्षा गया आता मेन पॉइंट का समझू घे प्रयत्न करा आता एक 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 वैल्यू अपन फाइंड आउट करू ब की डेल्टा वी म्हणजे ए इंटू डी चला इक्वेशन वन म्हणूया आपण चेंज इन व्हॉल्युम पायर स्क्वेअर एच कारण हे सिलेंड्रिकल आहे ना मग पायर स्क्वेअर म्हणजे कोण एरिया आणि हाईट म्हणजे कोण आहे सांगा इथे डी इथे डी लिव्हा डिस्प्लेसमेंट लिहिलं आहे मग याचं एक्सप्रेशन आपण तयार केलं डेल्टा व्हीची व्हॅल्यू बघितली आपण लक्षात घ्या ए इंटू काय सांगा डी त्याच्यानंतर आपल्याला की नाही लक्षात घ्या बघा आता फोर्स एक्सप्रेशन करूया आपल्याला माहिती आहे की प्रेशर म्हणजे काय सांगा फोर्स अपॉन एरिया एक्स एक्सटर्नल लिव्या काय लिव्या सांगा इथं एक्सटर्नल ठीक आहे मग फोर्सचा फॉर्म्युला येणार पी एक्सटर्नल इन टू एरिया चला इक्वेशन टू म्हणूया आपण आता वर्क डन 
मग वर्क डनचा फॉर्म्युला असतो काय लक्षात इथं मायनस साईन द्या एक्सटर्नल प्रेशरला लक्षात घ्या मग किंवा खाली मायनस साईन दिलं तरी चालेल आपण खालीच मायनस साईन देऊया मी पुस्तकातलं चेक केलं आहे लक्षात घ्या आता वर्क डनचा फॉर्म्युला काय फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डी आय बाळू आणि ते प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जे ॲक्ट होतं त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन होतं इथंच मायनस साईन द्या मग आता होतं काय बघा हे मायनस साईन प्रेशरची व्हॅल्यू फ्रॉम टू पुट करा काय पी एक्स इन टू ए इन टू डी फ्रॉम टू म्हणा वाटल्यास आणि ए इन टू डी म्हणजेच कोण सांगा डेल्टा व्ही मग हेच तुमचं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आहे वर्क डन पण बाळा हे कुणासाठी आहे प्रेशर वॉल्युम हे काय मॅक्सिमम वर्क डासाठी नाही आहे बर मॅक्सिमम वर्क डन केव्हा जर प्रोसेस आयसोथर्मल आणि रिव्हर्सिबल असेल तर हे लक्षात घ्या आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक प्रश्न एक्स्ट्रा करायचा आहे कंडिशन फॉर मॅक्सिमम वर्क आत्ताच करा कंडिशन फॉर मॅक्सिमम वर्क आणि ते झालं की लगेच मी आता मॅक्सिमम वर्कचं एक्सप्रेशन घेतो विद्यार्थ्यांनो व्हिडिओ ऑलरेडी खूप मोठा झाला आहे तेव्हा हे महत्त्वाचं एक्सप्रेशन मी जरा फास्ट घेतो आहे नीट लक्ष द्या आपल्याला क्वेश्चन असणार आहे डिराय एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क इन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस डिराय एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क इन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस लक्ष द्या एकच फिगर ड्रॉ करा पुस्तकात स्टेप दिलेत तुम्ही एक फिगर ड्रॉ करायला चालेल त्या फिगरच्या खाली काय लिहायचं तुम्हाला माहीत आहे कन्सिडर आयडियल गॅस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विथ मुएबल रिजिड फिक्शनलेस पिस्टम लेट वी वन म्हणजे इनिशियल फायनल व्हॉल्युम पी एक्सटर्नल प्रेशर हे असं सगळं लिहा मग पी मायनस पी एक्सटर्नल म्हणजे चेंज इन प्रेशर ओके आता पी मायनस डी पी हे प्लसचं मायनस मायनसचं प्लस केलं म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर मग अशी आपण आत्ताच डिराईव्ह केलं की वर्क डनचं काय येणार पी एक्सटर्नल प्रेशर इन टू चेंज इन व्हॉल्युम चला ही याची व्हॅल्यू पुट करा पी मायनस डी पी इथं व्हॅल्यू पुट करा आता आत मल्टिप्लाय करा प्लस इंटू मायनस मायनस येईल इथं मल्टिप्लाय करा मायनस इंटू मायनस प्लस आता हा प्रॉडक्ट खूप स्मॉल असल्यामुळे निग्लेक्ट केला आहे आता महत्वाचं की मॅक्सिमम वर्क कॅन बी ऑप्टेंडर बाय इंटिग्रेटिंग अबो इक्वेशन ठीक आहे बाय इंटिग्रेटिंग अबो इक्वेशन आता लक्ष द्या की मला टोटल वर्क डन काढण्यासाठी मला याला काय केलं पाहिजे इंटिग्रेट केलं पाहिजे मग बिटवीन लिमिट्स व्ही वन अँड व्ही टू मायनस पी डेल्टा व्ही आता आयडियल गॅस इक्वेशन मला माहीत आहे की पी व्ही इक्वल्स टू एन आर टी की मग पी व्ही इक्वल्स टू एन आर टी असेल तर पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन व्ही तर पुट करा मग वर्क डन इक्वल्स टू मायनस साईन व्ही वन व्ही टू आणि एन आर टी अपॉन व्ही आणि डेल्टा व्ही एन आर टी कॉमन काढा कॉन्स्टंट टर्म बाहेर कॉमन काढा व्ही वन व्ही टू वन अपॉन व्ही आणि डी व्ही मग असे सांगितलं याचं इंटिग्रेशन एल एन येणार आहे लॉक ऑफ द बेस ई असतं ते मग मायनस एन आर टी एल एन व्ही आलं लक्षात घ्या एल एन व्ही आणि याला लिमिट द्या व्ही वन आणि व्ही टू मग आता अप्पर लिमिट पहिला पुट करा एल एन व्ही टू मायनस लोअर लिमिट व्ही वन ब्रॅकेट द्या आता लॉकचं रूल यूज करा की तुम्ही एकदाच एल एन लिहा आणि व्ही टूला व्ही वननं डिवाईड करा आता तुम्हाला माहीत आहे एल एन म्हणजे लॉक टू द बेस ई असतो त्याला लॉक टू बेस टेन करायचं असेल चला याला आपण डब्ल्यू मॅक्स लिहूया तर मला टू पॉईंट थ्री नॉट थ्रीनं त्याला काय करावं लागेल मल्टीप्लाय करावं लागेल विद्यार्थी मित्रांनो हेच आपलं मॅक्सिमम वर्क डनचं एक्सप्रेशन आहे आता तुम्ही बॉईज लॉ यूज करून पी वन व्ही वन इक्वल्स टू पी टू व्ही टू तर व्ही टू अपॉन व्ही वनच्या ऐवजी पी वन अपॉन पी टू लिहू शकता मग विद्यार्थी मित्रांनो खूप एक्सप्रेशन अतिशय फास्ट कमी वेळेत मी घेतले आय होप तुमचे ते लक्षात आले असतील करायचे आहेतच लक्षात घ्या एखादा दुसरा क्वेश्चन ह्यातला येऊ शकतो समजून घ्या अभ्यास चांगला झाला आहे तुम्ही उशिरा व्हिडिओ अपलोड केल्याबद्दल क्षमा मागतोय तुमची माफी मागतोय लक्षात घ्या तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद